ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നന്മയും നൈർമല്യവും ആവോളം തൊട്ടറിഞ്ഞ് സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിനും സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾക്കും നിറനാഴിയുടെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആട്ടാറവ മൈദ നിറനാഴിയുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും നിങ്ങൾ കേകുന്നു മികവുറ്റ സ്വാദും അളവറ്റ സംതൃപ്തിയും നിറനാഴി റോളർ ഫ്ലോർ മിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഈ മുഖങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവരും മനുഷ്യരാണ് മത്സരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ ഈശ്വരന്റെ പകിടയേറിൽ പതിരായി വീണ കരുക്കൾ ഏതോ കൊടിയ ശാപങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വരയും മൊഴിയും മാറ്റിയെഴുതപ്പെട്ടവർ ശബ്ദമില്ലാത്തവർ കരയുവാൻ കണ്ണീരില്ലാത്തവർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ചിരിക്കുവാനാകാത്തവർ രക്തബന്ധങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവർ അതെ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഇവരും മനുഷ്യരാണ് നാം ശ്വസിക്കുന്ന അതേ വായു ശ്വസിക്കുകയും നാം ജീവിക്കുന്ന അതേ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ജനാധിപത്യം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും അത്തരമൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലുമാകാതെ ആരുടെയൊക്കെയോ ആട്ടും തുപ്പും പഴിയും തല്ലുമെല്ലാമേറ്റ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇത്തരം ധാരാളം മനുഷ്യപ്രാണികൾ കഴിയുന്നുണ്ട് യുക്തിഭദ്രമല്ലാത്ത ഒരു കഥയെന്നോ കറുത്ത ഫലിതമെന്നോ ഒക്കെ ആലങ്കാരികമായി പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ജന്മങ്ങൾ ഇവർ ആരുടെ നോവാണ് ഇവർ ആരുടെ സങ്കടങ്ങളാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ജന്മങ്ങളെന്ന് ശപിച്ച് ഇവരെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് ഏത് നീതിശാസ്ത്രത്തിലെ യുക്തിയാണ് ജീവിതം ക്രൂര നിർവചനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായി മാറുന്ന ഇക്കാലത്ത് മറ്റൊരാളുടെ കരുണയോ കാരുണ്യമോ പരിചരണങ്ങളോ ഉദാരതയോ ഇല്ലാതെ ഇവർക്കാർക്കും ജീവിക്കാനാവില്ല നിസ്സാര ഭാഷണങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ആ ശ്രമങ്ങളും അതിന് ആർത്തരോടും ആലംബഹീനരോടും ആർദ്രമാകുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടാകണം തുറന്നുപിടിച്ച കണ്ണുകൾ വേണം വേദനിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആത്മത്യാഗമുണ്ടാകണം ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഇതര പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു വിശുദ്ധ ദൗത്യം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് സമർപ്പണത്തിന്റെയും സന്ത്യാഗത്തിന്റെയും ചരിത്രം എഴുതുകയാണ് ഈ ദമ്പതികൾ രോഗങ്ങൾ തടവറയ്ക്കുള്ളിലിട്ട ജന്മത്തെ ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അതിജീവിച്ച് ആലംബഹീനരായ ഇത്തരം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ശ്രീ കെ എസ് ജയമോഹനും ഭാര്യ റാണിയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിളാത്തറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ഹെൽത്ത് ഓറിയന്റഡ് പ്രോജക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് അഥവാ ഹോപ്പ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഇവർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാരാണ് ഇവരിരുവരും ദൈവേച്ഛ കൊണ്ട് ഇവിടം വരെ എത്തുകയായിരുന്നു ഇവർ എല്ലാം പൂർവനിശ്ചിതം ന്യായവിധി യാതനകളിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും ആണല്ലോ അങ്ങ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാർ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അക്യൂട്ട് റൊമാറ്റിസം എന്ന പോളിക്ക് സമാനമായ രോഗം ബാധിച്ച് കൈകാലുകൾ പൂർണ്ണമായി കാലുകൾ രണ്ടും പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ച് രണ്ട് വർഷം കടന്നു അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എൺപത്തൊന്ന് വരെ എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ രണ്ടണക്കുള്ള ഒരേ സമയത്തുള്ളത് അക്യൂട്ട് റൊമാറ്റിസത്തിൻ്റെ അണക്കളും ഓസ്റ്റിയോ മൈലറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ അണക്കളും അക്യൂട്ട് റൊമാറ്റിസത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അണക്കളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോ മൈലറ്റിസിൻ്റെ അണക്കളുടെ ശക്തി കൂടുകയും അങ്ങനെ കൺവെർഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തു ഓസ്റ്റിയോ മൈലറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിന് ദോരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് എല്ലിന് ദോരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇവിടെ പസ് നിറയും ബോൺ ക്യാൻസറിൻ്റെയും ഓസ്റ്റിയോ മൈലറ്റിസിൻ്റെയും വേദനകൾ സമാനമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേറ്റ് വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എൺപത്തിനാല് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടക്കും പിന്നെ എണീക്കും വീണ്ടും കിടക്കും പിന്നെ എണീക്കും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലും ഞാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒളിച്ചുകളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ രീതിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ശരിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യമായി ജനിപ്പിക്കുന്നത് അന്നും ഇന്നും ഓർഡിനറി പോകിയ യാത്രക്കാരനാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അത് ഈ പ്രായം വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോർട്ടർ കയ്യിൽ കോരിയെടുത്ത് വരുന്നു എനിക്കറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സീറ്റ് കിട്ടാനിടയില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സീറ്റ് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ജീവിത കഥ അതിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോളിയോ ബാധിതമായ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കും പോളിയോ വന്നത് പക്ഷേ ഈശ്വരൻ അതിനോട് കനിഞ്ഞില്ല ചികിത്സ വേണ്ടതുപോലെ ലഭിച്ചില്ല അവസാനം ആ കുട്ടി ഇന്ന് കൈകാലുകൾ തടന്ന് ചലനസോദ്ര നഷ്ടം വന്ന് തിരുവനന്തപുരം ചെഷ്യ ഹോമിലെ അന്ത്യവസനയായി കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇടയ്ക്കതിൻ്റെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അതിൻ്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്നാൽ ആ കുട്ടിയോട് കുട്ടി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കഴിക്കാതെ ആലുവ വരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ അതിൻ്റെ മറുപടി എത്തി എനിക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീൽ ചെയർ വേണം യാത്രകളിൽ ആ വീൽ ചെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാനും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു വരുമാനൂർ നിർമ്മലാനന്ദൻ പുള്ളിയാണ് റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അന്ന് വീൽ ചെയറുകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ഞാൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിക്ക് നിങ്ങളൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുക എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് തരുന്ന ഞാൻ അങ്ങവരോട് സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടി മറുപടി ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ കൊടുത്തു ചെഷ്യ ഹോമിലെ അന്ത്യവാസിനി എന്ന നിലയിലുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു മുലെ പേടിക്കണ്ട എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആണ്ട് പൂജ നവംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അത് ഒരു ഒക്ടോബർ മാസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ച നവംബർ പതിനേഴ് തൻ്റെ അളവിലുള്ള വീഴ്ചകർ ചെഷ്യർ ഹോമിൽ എത്തും അങ്ങനെ സർവീസിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി എടുത്ത ലോൺ ആ കുട്ടിക്ക് വീഴ്ചയറ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നവംബർ പതിനേഴിന് വീഴ്ചയറ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ആ യാത്രയാണ് ഹോപ്പിലേക്ക് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നത് ഹോപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ രോഗികൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന സംഘടന ഹോപ്പാണ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സർജറികൾ അറുന്നൂറിലേറെ ക്യാമ്പുകളിലായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഹാർട്ട് സർജറി പോലെയുള്ള മേഖല അവിടെയും ഇതുവരെയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സർജറികൾ സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ആവറേജ് അഞ്ച് സർജറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് ഇതുവരെ ഹോപ്പിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു മേഖല കൂടിയുണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോപ്പിൻ്റെ രണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്ററുകളാണുള്ളത് കരുവഞ്ചാലിലെയും ഇവിടുത്തെയും ഈ സെൻറ്ററുകളിലൂടെ ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് സൗ ശാന്തമായ യാത്രയെ ഇപ്പോൾ മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നൽകുവാനായി സാധിച്ചു മറ്റ് കറക്റ്റ് സർജറികളും എണ്ണം പറയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കറക്റ്റ് സർജറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഹോപ്പിൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എത്തുന്നുണ്ട് വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ വസ്തുതകളാണ് മറ്റൊന്ന് അതിൽ ഫ്രീ വീൽ ചെയർ മിഷൻ യു എസ് എ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സത്യം സർവീസ് ട്രസ്റ്റ് എന്നീ മൂന്ന് സംഘടനകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിലായി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വീൽ ചെയറുകൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ഫ്രീ വീൽ ചെയർ മിഷൻ യു എസ് എയാണ് അവർക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് മറ്റ് ചിലവുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു
പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പോലും കിടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ചെറുതും വലുതുമായ മുപ്പതിലേറെ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കഠിനമായ പാഠങ്ങളാണ് തന്നെപ്പോലെ വേദനിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ജയമോഹനനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതൊരു വലിയ ഉൾവിളിയായിരുന്നു ഇച്ഛാശക്തിക്കൊപ്പം ചേർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഒപ്പം നിന്നു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായി രൂപം കൊണ്ട ഹോപ്പിൽ ഇന്ന് നൂറോളം അന്തേവാസികളുണ്ട് പിളാത്തറയിലെ ഈ സ്നേഹഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ജയമോഹനനും കുടുംബവും കഴിയുന്നത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപന ജോലിക്കൊപ്പം ആതുര സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ് ശ്രീമതി റാണി മാനസിക വൈകല്യമുള്ള മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും കൂടാതെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളും അന്ധത ബാധിച്ചവരും ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരും വൃദ്ധരുമെല്ലാം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഈ വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിലെ അതിഥികളാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത്തിരി ഇടം തങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഹോപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിഥികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സഹാനുഭൂതി ആവശ്യമുള്ള മറ്റു മനുഷ്യർക്കും സഹായങ്ങൾ നൽകി പോരുന്നു ഇവർ വീൽ ചെയറുകൾ കൃത്രിമ അവയവങ്ങൾ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ആരോഗ്യ ബോധന ക്ലാസുകൾ അർബുദ ബാധിതർക്കുള്ള ചികിത്സകളും മറ്റു സഹായങ്ങളും തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇവരുടെ കരങ്ങൾ വിശുദ്ധ ദൗത്യവും പേര് സഞ്ചരിക്കുന്നു സർക്കാർ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സർക്കാർ ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയല്ല ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് ജനങ്ങളെ അവയറാക്കുന്നത് ക്ലബ്ബുകൾ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ പള്ളികൾ അതുപോലെ പൊതുജനം ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സർക്കാർ ആവിഷ്കൃതമായ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് അവർ വഴിയായി അപേക്ഷകരെ കണ്ടെത്തി ഹോപ്പ് ആ അപേക്ഷകരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച് സഹായം നേടിക്കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ആരോഗ്യ മേഖല എല്ലാതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടുത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം മലിനീകരണ നിർമ്മാർജ്ജനം അതിനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പം ഈ ടി ബി പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ആ പകർച്ചവ്യാധികൾ പെട്ടെന്ന് പടരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് അത്തരം വ്യാധി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവയറാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിലവിലുള്ള ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ എയ്ഡ്സോ അതുപോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങളിലേക്കാണ് മദ്യം മദ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റും വിപത്ത് മദ്യം മയക്കി വരുന്നതുപോലെയുള്ള വിപത്തുകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാരെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ റിഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേർ ഇപ്പോഴുണ്ട് പൂർണ്ണമായും മക്തിമുക്ത ലോകത്തേക്ക് വന്നവർ ഒരാളുടെ ടൈലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് രണ്ട് പേരും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പാചക പാചകവും മറ്റ് സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഭാവിയിൽ ഇവിടെയും മദ്യമുക്ത കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ള വ്യാപകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ മേഖല അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രോഗങ്ങളും അവശതകളും നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ധാരാളം പരിമിതികളും ഉണ്ടാകും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം മനുഷ്യർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ കണ്ണടയ്ക്കും ഒരു നല്ല രക്ഷാകർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ വ്രതം നോക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സോടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഹോപ്പ് ഇവിടെ അർഹതപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം നീതിമാന്റെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഹോപ്പ് ഓരോ വഴികളിലും ചെന്നുമുട്ടുന്നു സത്യമുള്ള അധരങ്ങളോടെ നീങ്ങുന്നു പ്രതിബദ്ധതയോടെ അവകാശങ്ങൾ അർഹതയുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വലിയ ധർമ്മസങ്കടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്തരം മനുഷ്യർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന നെറികേടുകൾ അവ മാറേണ്ടതും മാറ്റേണ്ടതും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും അനിവാര്യതയാണ്
കറക്റ്റീവ് സർജറികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോലുള്ള സഹായമുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം ബാക്കി വന്ന് എഴുപതിനായിരം രൂപ ഹോപ്പ് അപ്പ് ഹോപ്പിൻ്റെതായ റിക്വസ്റ്റ് സമാനതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സംഘടനകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ഡി ഡി ആയിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവിടെ പ്രാദേശികമായ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കമ്മിറ്റികൾ വഴി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി ബാലൻസ് വരുന്ന തുക ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തു കൊടുത്ത ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് സർജറി അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ചിലവ് വരും അവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളുകളെയും കോളേജുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ബാക്കി ആവശ്യമായി വരുന്ന ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം മറ്റേതെങ്കിലും സന്ന ഏജൻസികൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജൻസികളെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തൂ കണ്ട് സർജറി ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന പരമമായ സത്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരും ഇവരുടെ നിസ്സഹായതകളും സമർപ്പിത ചിത്രക്ക് മാത്രമേ ആ സത്യത്തെ തൊട്ടറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടം ആലംബഹീനരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പരിഹാരമാകാറില്ല കൂരിരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നുറുങ്ങ് വെളിച്ചം ഒരു വേള അവ കടന്നുപോയാൽ ഇത്തരം ആർത്തരുടെ വിലാപങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സുമനസ്സുകളായ കുറച്ചുപേരാണ് അവർ ഈ ഭൂമിയുടെ നിലാതുരുത്തുകളാണ് ഹോപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏവിയേഷൻ ടൂറിസം മേഖലയിൽ കർമ്മ നിരതനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഷാഹുൽ ഹമീദ് പൊതുജീവിതത്തെ ഇത്തരം മഹത്തായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പുനർനിർവചിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സമദൃഷ്ടി ചിന്തയോടെ രോഗികളോടൊപ്പം കൂടുകയും അവർക്ക് ആഹ്ലാദം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് കുറെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും ഈ മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നു ഷാഹുൽ ഹമീദ് രത്നങ്ങളെക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഇത്തരം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികളെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി നാളകളുടെ പതാകാവാഹകരാക്കി മാറ്റുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന രംഗത്തും തങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുകയാണ് ഹോപ്പ് പഴകിയ നിർവചനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും സധൈര്യം പുറത്തുവരാൻ പല മനുഷ്യരെയും ഇത് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു നടപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ നെറിയേടുകളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുവാനും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലനം സഹായകമാകുന്നു അതിജീവനത്തിനുള്ള ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത ശ്രമങ്ങളിലൂടെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ഉൾക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞ് പുറത്തുവരികയാണ് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കല്ലാതെ പുറമേയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഹോപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തിലെ കമ്പനിയിൽ ട്രെയിനി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു മൂന്ന് പേര് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായി വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫണ്ട് പോകുന്നത് ഹോപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് പ്രോജക്റ്റിലൂടെയാണ് ഇതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബുക്കും മറ്റ് അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കളുമായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സഹായം ഹോപ്പിൻ്റെതായി വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അന്തേവാസികളിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹോപ്പിൻ്റെതായ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവും ലഭ്യമാണ് അത് അധികവും വികലാംഗരുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗികൾ രോഗികളുടെ മക്കൾ എന്ന് ചോദിക്കാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യാശയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചങ്ങളോ പ്രകാശിക്കുന്ന നാളകളോ ഇല്ലാത്തവരായി ഇനിയും ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് 
അവരെല്ലാം കുറഞ്ഞ പക്ഷം മനുഷ്യജീവികളാണെന്നെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളും മനുഷ്യരാകുന്നുള്ളൂ അത്തരമൊരു സന്ദേശമാണ് ഹോപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ അല്പം പാളിപ്പോയ ജന്മങ്ങളാണ് ഇവർ ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഇവർക്ക് കരുണയും ആശ്രയവും നൽകണം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാതൃക തീർക്കുന്ന ശ്രീ ജയമോഹനും ശ്രീമതി റാണിക്കും ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം